ainda falando sobre essa ideia de sucesso, de fama, é, de mudança, de personalidade do cara quando alcança, tu acredita que Deus dá fama para alguém? Acredito, acredito. Hoje nós precisamos de pessoas para influenciar pessoas. E essas pessoas, através da fama, alcançam outras pessoas. Porque a minha Bíblia diz que a fama de Jesus, você já viu isso né, no Evangelho? Que a fama de Jesus percorria, né? <risos> então ele abre a oportunidade para isto. Então a sua fama se, pra, se procede você. Entendeu? Por onde nós andamos aí, todo mundo conhece Fábio Santos. Todo mundo conhece o presbítero Wesley Collin, evangelista Lucas Pereira. Gerson é um anônimo. <risos> Mas as pessoas lhe conhecem por aquilo que você faz, pelas suas atitudes, pelas suas falas. Isso faz com que você ganhe essa, essa gama chamada fama. E essa fama boa, né? Nós estamos falando aqui de fama boa. Porque alguém me disse, esses tempos atrás, em uma reunião política, que, que a mentira ela propaga mais rápido do que a verdade. E, infelizmente, isso tem sido corriqueiro nos nossos dias. Mas eu acho que sim, o senhor abre oportunidade para que você se torne um famoso. Mas você tem que ter capacidade para poder lidar com essa fama. É, já vamos falar sobre isso. Tu acha? É, Jesus, na verdade, não vou dizer que ele se preocupou com a fama, mas Jesus se preocupou em um, <risos> Jamais, né? em um, em um, em um determinado texto da Bíblia Sagrada, quando Jesus é, disse aos seus discípulos é, o que as pessoas dizem por aí quem de quem é o Cristo. Né? E aí a resposta é aquela resposta que deixava dúvidas. Né? Ah, um é Elias, outros dizem é Jeremias, outros dizem alguns dos, dos profetas. Né? E aí Jesus perguntou a seus discípulos, e vocês, o que acham quem é o Cristo? E aí Pedro respondeu, tu és o Glória. Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha. Então o próprio Jesus se preocupou em saber o que é que as pessoas pensavam dele, de, de quem era o Cristo. Então eu creio que Jesus nos dá essa oportunidade da gente ser conhecido sim em um, em um determinado lugar para que o nome dele seja glorificado e através de nós, agentes de Deus, agentes do evangelho aqui na terra, através é, do pastor Fábio Santos, do pastor Lucas Pereira, pastor Gerson Colley, através dessas pessoas e dentre outros grandes pregadores, através da sua fama, do seu do conhecimento das pessoas através deles, o nome de Jesus é glorificado, pessoas aceitam a Jesus, pessoas são libertas, pessoas são tiradas do, do lamaçal do pecado. Agora, eu, eu, é você que pergunta, mas eu deixo uma pergunta no ar. E se Deus não permitisse que nenhum dos seus fosse propagado com o seu nome, por exemplo, numa autofama, como seria? Nessa, nessa, nesse contexto aí, é interessante que você falou, porque Jesus estava preocupado para saber a respeito de sua popularidade. Exato. Né? Ele falou o que, dizem, o que dizem os homens a meu respeito. Então, é uma preocupação a respeito da sua popularidade. Eu também já tive essa preocupação. O que é estão que dizendo sobre mim aí? Mas, geralmente, eu tenho mais essa preocupação quando eu termino de pregar. Eu falei, irmão, mensagem do Lula. É verdade, é verdade. Aquela preocupação pós-mensagem. Aquela preocupação. Isso é excelência, né? É, é aquela excelência. preocupação pós-mensagem. E eu te digo uma coisa, falando, já, já entro nessa, nessa questão que tu falou aí. É, cara, você se conhece. Claro. E você sabe quando você foi bem, foi feliz <risos> na mensagem. Isso é fato. Entendeu? E você sabe quando você for uma negação. Sim. E eu sou, eu sou aquele cara assim que eu termino de pregar e eu já saio com uma análise na minha cabeça. Se eu fui mal, não tem quem diga que eu fui bem que vai me convencer que eu fui bem. Agora, se eu for bem também, não, é, não há quem diga que eu fui, fui mal, mal que vai me convencer que eu fui mal, entendeu? Então, a gente precisa estar bem resolvido. E eu acredito que é isso que o jovem pregador precisa. Quando ele foi mal, ele tem que reconhecer que foi mal e precisa melhorar. E a gente vai mal por inúmeros fatores, né? Escolhemos a mensagem errada, Exato. né? Nosso psicológico não estava bem. Levamos a mensagem por uma oratória no dia que o povo está melancólico, o povo quer chorar. Aí você quer meter fogo no, no povo. Não tem como, irmão. O povo quer chorar, entendeu? Por exemplo, agora na política mesmo. O povo está revoltado por causa do Lula, entende? Aí você vai dizer agora no púlpito que tem picanha para todo mundo, pô... Vai ter bater, rapaz. <risos> então, assim, então a gente é bem resolvido. Aí, às vezes, a gente sai do público, né? Cara, a minha esposa é bem sincera comigo, né? Quando eu pergunto pra ela, e aí, como é que foi hoje? Quando ela fica em silêncio é porque não foi legal, irmão. 
Pastor, deixa eu, eu te cortar, mas te dizer, por esses dias aí, é, não vou dizer qual a data, mas por esses dias aí eu saí que meio que um pouco frustrado depois de uma pregação. E eu até disse para minha esposa, e tinha um casal de amigos junto com nós no carro, eu até disse para eles, eu fui mal. E aí ele me disse, não, você não foi mal, se preocupe. Eu falei, não, eu fui mal, eu escolhi a mensagem errada. E a gente precisa entender isso aí, Fábio, porque às vezes isso destrói a gente também. Sim, irmão, assim, é claro que tem dia que a gente foi bem, a gente sabe que a igreja não estava receptiva àquela palavra. Então você não pode se culpar quando a culpa não é sua. Agora tem dia que Deus está dizendo, irmão, você está precisando descer mais, filho. É, mais, tu precisa orar mais, mais, buscar mais, jejuar, entendeu? E aí você tem aquele start na sua consciência que o erro de fato está em você. Agora falando sobre, continuando daqui sobre fama, a Bíblia diz assim, ó, que Deus deu fama... É, 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 que a fama de Josué corria por toda a terra, porque Deus era com ele. Então, de fato, Deus dá fama para o homem, mas não para o homem se achar o cara, ser aplaudido nos holofotes, no status, porque o mesmo Deus que exalta é o Deus que abate. Que abate. Lucas, como lider... você hoje que é famoso em toda Curitiba, rapaz, a gente entra, no... a gente entra nas redes dos sociais do, do Lucas, Lucas, irmão. Rapaz, do céu. não, não, é, é do dia 1 ao dia 33 do mês. Aumentou <risos> dois dias no dia. É do dia, 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 dia você pega duas vezes no mesmo dia. Não, mas como, assim, não digo nem fama, sabe, mas... Ter o um ministério reconhecido, ter a chamada, a vocação reconhecida. Como lidar com, com, com essa chamada? Aonde você vai, as pessoas te conhecem. Por exemplo, você não vai pregar, mas você vai numa vigília. As pessoas de lá, de longe, olham. Ó, oh, ali o é pregador Lucas Pereira teve na minha igreja. Então, como lidar com essa fama? Então, Fábio, eu penso assim, né, que, em primeiro lugar, né, a humildade, né? Você não se esquecer quem você é e da onde Deus te tirou. Porque quem se esquece de onde Deus tirou não merece chegar onde Deus quer. Então... Não está cheio de frase de efeito. Não, mas forte. é mesmo. Nós temos que se lembrar que a gente não era nada. Deus nos colocou lá, né? Então a glória... Deus fala assim, a minha glória não divido com ninguém. Quando Deus cura num culto, a glória é para Ele. Quando Jesus batiza, a glória é para Ele. Não é para nós, né? Então eu já fui em vários lugares, né? Tem lugar mais humilde, mais simples, né? Teve irmão e falou, oh, irmão, eu queria te trazer aqui para pregar, só que não temos condições. Trabalhamos com isso no interior, temos que arrecadar o dinheiro para trazer você aqui, né? Só que assim, Fabi, eu penso que se a gente não valorizar os lugares pequenos, nós não estaremos preparados para lugares grandes, né? Então, como falamos de fama, é Deus que, que exalta o nome do ser humano, é Deus que exalta. Antigamente, na Bíblia, eu vi que os homens... Deus exaltava eles, mas não tinha né, as mídias como temos hoje, a internet. Né? Hoje é muito mais fácil uma pessoa chegar do outro lado do mundo. No Japão, na África, o teu nome chegar lá, né? porque tem as redes sociais, tem as mídias, então é muito mais fácil para uma pessoa indicar você. Mas antigamente era muito mais difícil. Então os homens na época, eles oravam mais, buscavam mais, se preparavam mais. E a batalha não era que nem hoje. né? Hoje nós lutamos... né? É, espiritualmente, mas antigamente era os exércitos fisicamente eles enfrentavam, então era tinha que se preparar. Hoje em dia nós temos tudo aí, né? Temos bastante, né? Bastante livro, bastante, né? Tem a internet para estudar, então e Deus é quem tem a mensagem dos outros para pregar. Ah, é. <risos> eu, 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 eu confesso que eu já, já no começo eu, eu, eu já 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 imitei muitos pregadores, né? no começo e tal, mas era, um, era uma tristeza, porque caía gelo na igreja, né? Não, não caía poder, era... saía frustrado do culto, que era eu sabia que não era eu. Era outra pessoa que estava falando ali. Então, mas, né? A humildade precede a honra. 